স্বাগতম সবাইকে কালারিজ এফএম 101.6 এ সোমবারের নিয়মিত আয়োজন আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট আয়োজন নিয়ে প্রতি সপ্তাহের মতো আজ চলে এসেছি আমি সুমি আছি তোমাদের সাথে এবং আমাদের সাথে আজ রয়েছেন ফারজানা আপু হ্যালো ফারজানা আপু অনেকদিন পরে ফারজানা আপু এসেছেন আমাদের সাথে অনেকদিন পর দেখা হলো কথা হচ্ছে সেটা হবে আর সব সময় আসলে যারা পেছনে কাজ করে থাকেন এই প্রোগ্রামটা ব্লাস্টের পক্ষ থেকে পেছনে কাজ করার মানুষটি যিনি তিনি হচ্ছেন ফারজানা আপু এবং ফারজানা আপু সব সময় আমাদেরকে কি টপিক নিয়ে কথা হচ্ছে বা কি নিয়ে কথা বলবো কি বলবো সকল কিছু গুছিয়েই আমাদের হাতের কাছে দিয়ে দেন তো সেই পিছনের মানুষটাকে আজকে সামনে পেয়ে সত্যি খুব ভালো লাগছে এবং সেটা অনেকদিন পরে সো ফারজান আপু আমরা যদি একটু জানিয়ে দেন আমাদেরকে যে আজকে আমাদের টপিকটা কি এবং আমাদের সাথে অতিথি কারা আছেন প্রথমেই আমি বলছি যে ফারিয়াকে মিস করছি অবশ্যই আর গেট ওয়েল সুন এটাই বলবো আর আমাদের আজকে বিষয়টা হচ্ছে আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সেবা সমূহ বিশেষ করে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে যে সেবা সমূহ আমরা পাচ্ছি বা সেটা আমরা অনেকে হয়তো জানি আবার অনেকে জানি না আজকে আমাদের এই টপিকসটা নিয়ে আসার মূল কারণটাই হচ্ছে সবাইকে জানানো আসলে এই সেবাগুলো যে আছে তো একজন অতি থেকে আমরা পেয়েছি যে যাকে আমরা এর আগে অনঙ্গন অনুষ্ঠানে পেয়েছি রাইসুল ইসলাম ভাই তিনি প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে আছেন ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ফর ভায়োলেন্স টিগেন্সট উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন এটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ উইমেন চিলড্রেন অ্যাফেয়ার আসছে আন্ডারে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম অন ভায়োলেন্স টিগেন্সট উইমেন বিশেষ করে আমরা সবাই অনেকে জানি যে ওয়ান জিরো নাইন খুব মানে জনপ্রিয় একটা নাম্বার বলা যায় বিপদে সবার সাহায্যকারী তো সেই নাম্বারটার সাথে উনি সরাসরি যুক্ত আছেন আমাদেরকে আরও ইনফরমেশান দিবে নাম্বারটার বিষয় পাশাপাশি আমরা একজনকে পেয়েছি যদিও ওনার সাথে আমার প্রথম আজকেই সাক্ষাৎ সেটা হচ্ছে আপনার ইসরত শারমিন রহমান যিনি আমাদের মনের কথা বলেন সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট উনি উনি আছে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টারে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই আজকে সত্যি আসার জন্য আমরা আসলে অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে দুজনকেই সাথে পেয়েছি যারা দুজনই আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকেন তো আজকে আমাদের টপিকটা বন্ধুরা নিশ্চয়ই জেনে গেছে এরই মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সেবা সমূহ তো কি ধরনের কি সেবা পেয়ে থাকি আমরা বা পেতে পারি আমাদের যা যা মানে আমাদের ভালো থাকার জন্য যা যা উদ্যোগ নেওয়া দরকার সেই উদ্যোগগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আজকে জানতে পারবো যদি কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তোমাদের সেটা আমাদেরকে জানাতে পারো সাত এক সাত এক নাম্বার এস এস করতে হবে শুরুতে লিখে নিতে হবে সি এল আর ফেসবুকে যদি লিখতে চাও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালো এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এই অ্যাড্রেসে আমরা রয়েছি লাইভ সো লাইভের কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করতে পারো আর এখন যদি কোনো প্রশ্ন মনে নাও আসে আমাদের আলোচনা বা কথার মধ্য দিয়ে আমাদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন মনে চলে আসে সেখানে কমেন্ট করে জানাতে পারো আর যদি চাও এমন কোনো কথা বলতে যেটা তুমি চাইছো না সবাই দেখুক সেক্ষেত্রে বলবো যে তোমরা তোমরা চাইলে আমাদের ফেসবুকের পেজটাতে ইনবক্সেও জানাতে পারো অনেক সময় হয় যে অনেক কথাই আছে যেটা আমরা আসলে পাবলিকলি বলতে চাই না কনফিডেন্সিয়াল কোনো ব্যাপার যদি শেয়ার করতে চাও সেটা করতে পারো আমাদেরকে আর যদি সরাসরি ফোনের মাধ্যমে কথা বলতে চাও নাম্বারটা হচ্ছে জিরো সিক্স পার্সেন্ট আপু আচ্ছা প্রথমে যদি একদম গোড়া থেকে শুরু করি সেটা হচ্ছে সরকারি পর্যায়ে যে সেবাগুলো আসলে আমরা মানে আপনারা আপনার দিচ্ছেন সাধারণ জনগণকে সেটা সম্পর্কে যদি একটু আমাদেরকে বলেন ধন্যবাদ ব্লাস্টকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং কালার সেফেমকে আর আজকে আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে যারা যুক্ত রয়েছেন সম্মিত শ্রোতাবৃন্দ এবং ফেসবুকে সম্ভবত এটা লাইভ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি দর্শকও বলবো সকলকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন বিশেষ করে যাদের বদৌলতে আমি ব্লাস্টকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা কিন্তু আমাদের সাথে অনেকদিন যুক্ত এই ধারাবাহিক আমি বলবো ধারাবাহিক একটা প্রোগ্রাম চলছে অনেকগুলো বিষয় অনেকগুলো বিষয় নিয়ে এবং অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু খুবই জনগুরুত্বপূর্ণ একদম তো আসলে নারী এবং শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার আমি প্রথম বলি যে সরকার কিন্তু জিরো টলারেন্স একদম সেক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে রয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আপনারা জানেন যে সকল বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হসপিটালে অবস্থিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার রয়েছে যেখান থেকে আপনি একই সাথে আপনি ডাক্তার রয়েছেন এখানে আমাদের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট রয়েছেন যে আপনার পুলিশ রয়েছেন মানে এক জায়গা থেকে আপনি সকল আইনজীবী রয়েছেন এক জায়গা থেকে আপনি সকল ধরনের সহায়তা পাবেন মানে একবার হলো আপনি এন্ট্রি করলে বাকিটা সব দায়িত্ব কিন্তু ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের তো আর হলো আপনার নারী ও শিশু নির্য
যেটা আমরা এটা টোল ফ্রি করে দিয়েছি হ্যাঁ জি আমরা সরকারিভাবে মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয় অধীনে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল 67 টি আমরা 47 টি জেলা এবং 20 টি উপজেলায় অবস্থিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল রয়েছে আমাদের ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার আমার ঈশা শামিন আমার আপা আছেন উনি এখানে নির্যাতন পরবর্তী সময় বিভিন্ন কাউন্সিলিং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আসলে কোন ধরনের নির্যাতনের কথা যদি আমরা বলি সেখানে সবচেয়ে বেশি যে জায়গাটা আছে আঘাত হানে সেটা হচ্ছে মনের উপরে মনের উপরে এবং সেই ক্ষতটাকে যদি আমরা সারিয়ে তুলতে না পারি তাহলে আসলে ওই ক্ষতটা কোনোদিনই যায় না যাবে না এবং সেই জায়গাটা কিন্তু আপা রয়েছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে মানুষকে ভালো রাখার যে জায়গাটা प्रयोजन ন্যাশনাল ফরেনসিক প্রোফাইলিং ডিএনএ টেস্ট আপনি জানেন যে ডিএনএ কিন্তু টেস্টের মধ্যে রানা প্লাজার যে ট্র্যাজেডি জি এটা যে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ভিকটিমদের সহায়তা করি ভিকটিমকে সহায়তা করছি তারপর হলো তাজরিন গার্মেন্টস বিডিআর যে হত্যাকাণ্ড এই যে বিডিআর বিদ্রোহ যেটা হলো এই লাশ শনাক্ত করা এটাও আমাদের সরকারি কিন্তু একটা উদ্যোগ পাশাপাশি ধরেন কোন নারী তার সন্তানের পিতৃত্ব বা অভিভাবককে সেটা শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সেই ডিএনএ ওখানে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা কিন্তু একটা সরকারি একটা বড় উদ্যোগ তারপর আমাদের স্থাপিত যে ওয়ান ইয়ার যে আপনার ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেস ভায়োলেন্স জি এই ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেস ভায়োলেন্স তো আপনার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মানে এই যে সরকার উদ্যোগগুলো কি এটাকে সমন্বয় করছে এখন হ্যাঁ যে সমন্বিতভাবে যে এই যে উদ্যোগগুলো আছে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট আছে এটাকে একদম একটা জায়গা থেকে সমন্বয় করার জন্য আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেস ভায়োলেন্স অর্থাৎ সরকারিভাবে যে বিভিন্ন কার্যক্রম এরপর রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার আছে এই এন টি সি সির পাশাপাশি আমাদের আর টি সি সি আমরা সংক্ষেপে যেটা বলি রিজিওনাল কাউন্সিলিং সেন্টার এই যে বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো দেশে বিদ্যমান এখানে কিন্তু আসলে একটি আপনি বলতে পারেন যে রাষ্ট্র নারী এবং শিশুর প্রতি সকল ধরনের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য হোক প্রথম কিংবা পরে যেমন যদি একটা কে ভায়োলেন্সের শিক্ষা হয় আমাদের এন টি সি সির যে একটা ব্যবস্থা আছে যে তারা কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আছে যে দেহেও ভালো থাকলে হবে না মনও ভালো থাকতে হবে তাই না দুটোকে ভালো রাখতে হবে আমরা আমাদের জয় মোবাইল অ্যাপস আছে এটা আমরা আগে বলেছিলাম যে ধরেন একজন নারী বা শিশুর তার হাতে এত সুযোগ নেই যে সে কথা বলতে পারছে না দরকার নেই সরকার একটা উদ্যোগ নিয়েছে জাস্ট আপনি এস এম এসটা প্রিন্ট করে স্মার্টফোনে আপনি পাওয়ার বাটনটি পরপর চারবার ক্লিক করবেন এবার পঞ্চমবার যখন আপনি ক্লিক করবেন আমাদের ওয়ান জিরো নাইন হেল্পলাইনে কিন্তু আপনার এস এম এসটি জিপিএস লোকেশন অডিও এবং ছবি সহ খুবই স্মার্ট একটি সার্ভিস गुगल प्ले स्टोरे शुरू थे श्रोता बिंदु जरा जस्ट अपनी गुगल प्ले स्टोरे जा गुगल प्ले स्टोरे जय वन जिरो नाइन लिखे सार्च कर एप्स टी पे जाप्स टी इन्स्टल करार समय अपना नाम आपनर इमेल आईडी इमेल आईडी बाध्यतमूलक ना दी चलो ना दी चलो अपनी नर्माल अन्य एप्स एप्लीकेशन सफ्टवेर जब इन्स्टल करें एप्स टी से जय एप्स टी से इन्स्टल कर एप्स टी इन्स्टल करारे अपन का एक फोर डिजिटर एक पिन नम्बर जाए ये अत्यंत गोपनिय कारण हे एप्स क्योंकि तीन टी एफ एन एफ नम्बर आनी सिलेक्ट करते हैं तो एफ एन एफ नम्बर जो अपनी चेन्ज करबें तक क्यों अपनर ओ कोड नम्बर लगे कारण आपनर मोबाइल जो अपने अन्न के गए देखते चाय सिक्यूरिटर प्रश्न चार अत्यंत गोपन पिन नम्बर दीसि जो शुदुम्रूजार जान एखे एक ही साथ पावर बटने पर पर चार बार क्लिक कर वन जिरो नाइन आनी एस एम एस टी आस जिपीएस लोकेशन ऑडिओ और छवि এবং সে যেখানে থাকবে জেলা পর্যায়ে থাকলে পুলিশ সুপার এসপি সাহেব আছেন আর মেট্রোপলিটন এলাকায় থাকলে ডিসি উপ পুলিশ কমিশনার জি পাশাপাশি তার নিকটত্ব যে চার তিনজন এফ এন এফ নাম্বার সে সিলেক্ট করতে পারবে এই তিনজনই কিন্তু আপনি ইয়াটা পাবে নোটিফিকেশন পাবে উইথ লিংক 
আমি এটা বলবো যে খুব স্মার্ট একটি সার্ভিস আছে তাহলে আমাদের এভিডেন্স কালেকশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অ্যাপস টা বলতে পারেন এটা সবিটি আসছে আপনার লোকেশন আসছে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে না যে আপনি কোথায় আছেন কোথায় আছেন আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি এখান থেকে যদি পাঠাই এখানে আমরা একদম স্পেসিফিক এখানে আসবে যে এখানে যে ইয়াতে আপনার কালারস এফএম অর্থাৎ গুগলে যেভাবে দেয়া আছে ঠিক সেখানে চলে আসবে লোকেশনটা বের করতে পারি আমরা ইনস্ট্যান্টলি পুলিশের সহায়তা নিব পুলিশকে বলবো যে আপনি এখানে যান এখানে হচ্ছে তাকে লোকেশনটি বলতে হচ্ছে না मानपदे पड़े से विपद उद्धार इवें को फोन प्रयोजन हाँ से जानी अन्न्य सकल एप व्यवहार इंटरनेट कनेक्शन दरकार है सो एखे इंटरनेट कनेक्शन चले फिर <laughs> The voice of today's women. One one point six. Colors FM. Assalamu alaikum. Apna prostoti koron. Acha, nama chere dilay ki dhoronir guna hobe? Ki puri man taka hole, amar upor jagat thora jabe. इसलम विषय प्रश्नोत्तर नहीं इसलम और जीवन जिज्ञासा मौलाना मासूम बिल्ला बीन रेजारे सोम बृहस्पतिवार विचटा थे पांचटा कल एफ एम एक दशमिक छ मन खुले बोलो मन कथाई तुम्हारे कथा सुनते थकबो शोर मन कथा मास तृत्य और पंचम सोमवार रात सहयोगित ब्लस्ट ंगलिंग मानसिक स्वास्थ्य सेवा देवर तो 
প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে আসলে 2000 সাল থেকে মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের অধীনে তো তখন থেকে নিজেwidetilde নারীদের নানা রকম সেবা দেওয়া হচ্ছিল ওসিসি ছিল একই ছাদের নিচে সব রকম সেবা চলছিল ডিএনএ ল্যাব ছিল প্রপিটেটরকে চিহ্নিত করার জন্য কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল যে নিজwidetilde তো যে সমস্ত নারীরা আছেন তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবাটা আসলে পর্যাপ্তভাবে দেয়া পসিবল হচ্ছে না এবং ওই সময় আমাদের ওসিসি ভিকটিমদের উপর একটা গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে সেই গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে প্রত্যেকটি নারী আসলে কোনো না কোনো ভাবে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিষণ্ণতা দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে অ্যাংজাইটি দেখা যাচ্ছে এবং শতকরা 80 90% এর মধ্যে এমন পর্যায়ে বিষণ্ণতা এবং অ্যাংজাইটি আছে যেটা অবশ্যই ট্রিটমেন্টের আন্ডারে আনতে হবে ওই গবেষণা পরবর্তীতে আসলে মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে একটা ভাবনা তৈরি হয়েছিল যে যারা নির্যাতনের শিকার নারী এবং শিশু আছে তাদের মনের সেবাটা দেওয়ার জন্য কোনো কিছু করা যায় কি আসলে মনে সেবা মানে দরকার সেটা অনেকে ভাবেই না আমাদের দেশে মানে আমরা বাইরে থেকে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজের যে যতটা ট্রিটমেন্ট করি মনের ক্ষতটার কিন্তু ট্রিটমেন্ট করি না তো তখন থেকেই ভাবনা হয় এবং এই ভাবনার ফলশ্রুতিতেই আসলে 2009 সালের আগস্ট থেকে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টারে যাত্রা শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে মানে ওসিসি যেটা বলেন আপনি সেটা যদি একটু ব্রিফ করেন আমাদের লিসেনারদেরকে আমরা ওসিসি তে আসছি একটা ছোট ফোন নিয়ে নিয়ে দেখি আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম কার সাথে কথা বলছ ভাই মোহাম্মদ জামাল হোসেন জি জামাল ভাই আমরা আজকে আইনো আমরা আয়োজনে আছি এবং এখানে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ সেবামূলক যে মানে সেবা সমূহ রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলছি এই বিষয়ে আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবেন আমি আসলে আপনার কথাগুলো ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছিলাম না আর একবার যদি চেষ্টা করেন যদি কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে যে আমরা যে জায়গাটাতে ছিলাম যেটা হচ্ছে ওসিসি সম্পর্কে যদি একটু ব্রিফ করেন আমাদের লিসেনারদেরকে প্লাস হচ্ছে এই যে ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার তাদের সাথে ওসিসি যে যোগাযোগটা যেভাবে আপনি সাপোর্টটা দিচ্ছেন ওখানে সেটা যদি একটু জানান ব্যাপার হচ্ছে যে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার তো হসপিটাল বেস बेसिकली সাপোর্ট হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে এবং ফরিদপুরে ইমার্জেন্সির সাথেই ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার আছে যেখানে রাসুল বলছিল একটু আগে যে একই ছাদের নিচে একজন ভিকটিমকে যত রকম সাপোর্ট আছে সবকিছু দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যাতে একজন ভিকটিমকে তার বিভিন্ন সাপোর্টের জন্য বিভিন্ন জায়গায় দৌড়দৌড়ি না করতে হয় তো সেখানে একজন ডক্টর আছেন তিনি মেডিকেল জায়গাগুলো দেখেন একজন পুলিশ আছেন তিনি লিগাল জায়গা মানে আইনগত আইন মামলা বা অন্যান্য প্রসেসগুলোর ক্ষেত্রে দেখেন একজন লয়ার আছেন তিনি মামলা কিভাবে করবেন মানে লিগ্যাল কাউন্সিলিং আইন গত সহায়তা তার লাগবে কিনা কি ধরনের সাপোর্টে কি ধরনের बेनिफिट পাবেন এই বিষয়ে কাউন্সিলিং গুলো করেন সেখানে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার সাপোর্ট দিচ্ছেন তার খাবার পোশাক সবকিছু মিলে তো এর পাশাপাশি শেল্টারে যদি কোনো প্রয়োজন হয় নার্স আছে যিনি সেবা করছেন এবং ওই যে তিন দিন থেকে পাঁচ দিন আমাদের ওসিসিতে থাকছেন থাকার পর তো তার যাওয়ার প্রয়োজন আছে তো সব ভিকটিমের পক্ষে কিন্তু আবার বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব না তার লাইফ রিস্ক থাকে তাহলে আমাদের এখান থেকে আবার তাকে কোন সরকারের যে गवर्नमेंटের যে শেল্টার হোম গুলো আছে বা নিরাপদ আশ্রয় যেগুলো আছে সেখানে তাকে রেফার করে থাকার ব্যবস্থা করা হয় আবার আবার পাশাপাশি ফিরে গিয়ে যাতে সে মাথা উঁচু করে চলতে পারে সোশ্যাল রিইন্টিগ্রেশনের যে প্রসেসটা সেটাও আমাদের এখান থেকে করা হয় তো আমাদের ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার এবং ওসিসি কানেক্টেড কানেক্ট এই এই ভাবে যে আমাদের ওই যেখানে ওসিসি আছে সেখানেও মেন্টাল হেলথ সার্ভিস আছে মানে এই যে সাপোর্ট গুলো বললাম এটার সাথে সাথে আমাদের ওসিসি গুলো থেকে কাউন্সিলর আছে কিন্তু যিনি মেন্টাল হেলথ কাউন্সিলিং দিচ্ছে তাহলে আমরা এই যে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার থেকে সেটা মনিটর করি যারা কাউন্সিলর আছে তাদের কাজগুলো তাদেরকে সুপারভাইজ করি হ্যাঁ তো সেই হিসেবে আবার আমাদের কাছে অনেক কেস যারা আসে যাদের আমরা দেখছি যে অ্যাবিউজ হয়েছে যাদের ফিজিক্যাল ইনজুরি আছে বা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হয়েছে তাদেরকে আমরা সরাসরি আবার ওসিসিতে পাঠাচ্ছি ওখান থেকে সাপোর্ট নিচ্ছে আবার অনেক সময় ওসিসির কেসগুলো তো ওখানে কাউন্সিলিং সার্ভিস পাচ্ছে কিন্তু অনেকের হয়তো মাইল্ড প্রবলেম যাদেরকে ভর্তি রাখতে হচ্ছে না মানে ভিজিবল ইনজুরি তো থাকতে হবে প্রবলেমগুলো অ্যাডমিশনের জন্য তাদেরকে ওনারা আবার আমাদের কাছে একদম নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না 
আচ্ছা রাইসুল ভাইয়ের কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেটা কথা হচ্ছিল ওয়ান জিরো নাইন নিয়ে তো একজন ভিকটিম ধরেন নারী ভিকটিম সে হচ্ছে রাতের বেলায় ধরেন মানে আপনার টাইমিংটা যদি আমাকে বলেন যে বললেন চব্বিশ ঘন্টা তো রাতের বেলায় সে ভিকটিম ভিকটিমাইজ হলো কোনোভাবে তো তখন তাৎক্ষণিক যদি সে বলে যে মানে আপনাকে ইনফরমেশন দেওয়ার পরে তারপরে স্টেপগুলো কি হয় আপনাদের যদি সেটা বলেন সরি ধন্যবাদ আপা আপনার প্রশ্নটা কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান আমি আবারও বলছি যে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ওয়ান জিরো নাইন চব্বিশ ঘন্টায় কার্যত চব্বিশ ঘন্টায় সার্ভিস দেওয়া হয় এখান থেকে আপনার প্রশ্নের উত্তরে যদি আমি একটি ছোট্ট কেস স্টাডি দিয়ে শুরু করি যেন আমাদের কাছে এই এক দেড় মাস আগে একটি তথ্য এসছে যে ঢাকার বরানিতে তখন মানে রাত একটা পঁয়তাল্লিশ হবে অর্থাৎ গভীর রাত আপনি বলতে পারেন এই গভীর রাতে একজন স্ত্রীকে তার হাজব্যান্ড মেরে আটকে রেখেছে আচ্ছা বাসায় বাসায় তো তার কাছে কোনো কোনো কারণে ওয়ান জিরো নাইন নাম্বারটা ছিল তো সে দেখেছে যে ওয়ান জিরো নাম্বার আছে সে আমাদের কাছে কিন্তু ফোন করেছে রাত পৌনে দুইটায় আমরা তাৎক্ষণিকভাবে আবার ফোনটি রিসিভ করে ওসি সাহেবকে আমরা বললাম যে আমাদের লোকেশনটা নিয়ে যে আমাদের কাছে একটি ফোন আসছে এই ঘটনাটা আপনি তাকে রেসকিউ করেন কারণ ওই মুহূর্তে তাকে উদ্ধার করতে হবে ফার্স্ট এটা ফার্স্ট রেসপন্স যেটা তাকে উদ্ধার করতে হবে আগে মানুষকে উদ্ধার করতে হবে তো পুলিশ খুব দ্রুত ওই ঠিকানা মতো গেল গিয়ে হলো মেয়েটাকে বা তার মহিলাকে তার যে আপনার ওয়াইফ তাকে উদ্ধার করে তাকে কিন্তু থানায় নিয়ে গেছে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এটা কিন্তু মামলা হয়েছে থানায় আচ্ছা ওই রাতেই রাতে মামলা হয়েছে এবং আপনি জানেন যে এটা কিন্তু আপনার আমলযোগ্য হ্যাঁ সেখানে কিন্তু এটা ইনস্ট্যান্টলি তারা পদক্ষেপ নিচ্ছে অর্থাৎ আমাদের কাছে যখনই ফোন দিক আমরা কিন্তু রাতে হোক দিনে হোক সন্ধ্যায় হোক ভোর চারটায় হোক আমরা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা যারা সমস্যা অনুযায়ী আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে থাকি এখন যদি রাতে ফোন দেয় যে আপনার এমনি তথ্য জানার জন্য আমরা নর্মাল তথ্য দিয়ে দিই বাট যদি ফোন দেয় আপনার বাল্য বিয়ের জন্য আমরা দেখি যে কতক্ষণ রাতে সময় আছে আমরা ইনস্ট্যান্টলি অর্থাৎ তার সাথে ফোনটা আমার রাখতে যত সময় লাগে বাই দিস টাইম আমরা আবার আরেকটি যারা সার্ভিসটা এনশিওর করবে যেমন থানা হতে পারে মহিলা বিষয় অফিসার হতে পারে বা কাউন্সিলিং জন্য আমাদের ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার আমরা কিন্তু এখান থেকে এই যে আপা একটু আগে যেটা বললেন যে একটা কোম্পানির সাথে একটা কানেক্টেড এটা কিন্তু হেল্পারের সাথে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার কানেক্টেড কারণ আমরা কিন্তু এই যে ইস্যুটাকে আমরা আবার সাথে সাথে এনটিসিসিতে এনটিসিসি ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার যে শর্ট রুপ আমরা কিন্তু এখানে রেফার করে দিই অর্থাৎ যে সময় ভিকটিম ফোন দিক চব্বিশ ঘন্টার যে কোনো সময় যদি ওয়ান জিরো নাইনে ফোন দেয় সে সকল ধরনের সেবাটা পাবে নির্যাতনী শিক্ষা নারী ও শিশু যদি ফোন দেয় এটা খোলা থাকবে এখানে একটু রাসুল ভাই কথা থেকে যায় যে কি ধরনের রেসপন্স পাচ্ছেন আপনারা আসলে কি মানুষ এটা সম্পর্কে জেনে আসলে ব্যবহারটা করছে কিনা আসলে আমাদের কাছে আপনি যদি আমাদের প্রতি মাসে ইন অ্যাভারেজ সত্তর থেকে আশি হাজার আমরা সার্ভিসটা দিই ওয়ান জিরো নাইন থেকে অর্থাৎ পার ডে আপনি আঠাশ থেকে আঠাশশো থেকে তিন হাজার ধরেন ইন অ্যাভারেজ যদি আপনি তিন হাজার পার ডে নির্যাতনী শিক্ষার নারী ও শিশুকে ওয়ান জিরো নাইনের মাধ্যমে আমরা সার্ভিস দিয়ে থাকি মানুষ জেনে বা না জানার বিষয়টা হলো কি আমরা মানুষকে জানানোর জন্য কিন্তু বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়েছি যে ওয়ান জিরো নাইন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তারপর হলো আপনার পাঠ্যপুস্তকে প্রায় আঠাশ কোটি পাঠ্যপুস্তকে আমাদের ওয়ান জিরো নাইনটা কিন্তু পাঠ্যপুস্তক পেছনে কিন্তু ওয়ান জিরো নাইনটা চলে গিয়েছে সুতরাং এটা কিন্তু আমরা জানানোর বিভিন্ন ওয়ে অর্থাৎ আমাদের কাছে যে রিসোর্স আছে আমরা সকল রিসোর্স ইভেন ব্লাস্টেও কিন্তু আমরা যে আছেন আপনার দেখেছেন যে আমরা কিন্তু এখানে দিয়ে এসেছি আমরা কিন্তু ব্লাস্টের বিভিন্ন পাবলিকেশন গুলোতেও খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি এবং মানে যারা সার্ভিসটা নিচ্ছে তারাও কিন্তু আমাদের বড় এম্বাসেডর মানে যারা একজন জানিয়ে নিচ্ছে রেফার করছে তারাই কিন্তু আমাদের একটা বড় এম্বাসেডর একটি ফোনে মিলবে সেবা 
বন্ধ হবে নির্যাতন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে 109 এবং প্রশাসন মানে জাস্ট একটা ফোন দিলেই হবে আপনাকে এবং বিনা মূল্যে বিনা মূল্যে এই সাথে আমার সাথে ভালো একটা কথা বলেছে যে আপনার কোনো ফোনে টাকা থাকতে হবে না হুম টোল ফ্রি যেহেতু আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে দেশের অনেক মানুষ কিন্তু এখনো দারিদ্র্য তাদের 20 মিনিট বা आधा ঘন্টা কথা বলে যে 30 টাকা নষ্ট হচ্ছে আমরা সরকারি ভাবে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ টোল ফ্রি করে দিয়েছি রাইট কোনো টাকা যাচ্ছে না রাইট সো সেই ক্ষেত্রে আমার ফোনে টাকা না থাকলেও আমার চিন্তাটা করতে হচ্ছে না আমি সেই সেবাটা পেয়ে যাচ্ছি এবং কলের পাশাপাশি এসএমএসও করতে পারবে মানে এখন যেটা সেটা হলো যে আপনি ফোনে যদি কোনো কারণে হলো দেন ফোনটা হলো কোনো নেটওয়ার্ক সমস্যা হতে পারে সে জাস্ট যদি লিখে পাঠায় আমাদের কাছে প্লিজ হেল্প মি আই नीड योर হেল্প কল করতে পারছে না কল করতে পারছে না কথা বলার মত সিচুয়েশন নেই সে জাস্ট এসএমএস করতে পারবে আমাদের 109 এ আচ্ছা শুধু মানে হেল্পলাইন না আমি বলবো আমাদের প্রকল্পে যত मानसिक स्वास्थ्य कथा अनेक क्षेत्र भाविना तो जख सीचुएशन तैरि तो मैं हेल्पटार जो आसे काउन्सिलिंग अवश्य जेमन अने के फोन कर एक क्राइसिस मध्य आर एरक हेल्प दरकार तो अनेक समय सरिया क्राइसिस समय फोने सपोर्ट दीची फोन सपोर्ट दिए तरह क्योंकि बीजे तो इमार्जेंसि सीचुएशन आपके फोने सपोर्ट दीची बाट टोटल प्रब्लेम तो फोने काउन्सिलिंग सम्भव ना आपके आसते है तक देखा जा हेल्पलैन थे प्रत्येक फरीदपुर मानसिक क्षतर मानसिक क्षति भागे भाग करी एक इमिडिएट इम्पैक्ट इमिडिएटलि से सब खूब दुखी हो जाने एम भाव आघातप्राप्त हो आघात सह्य करते ना पेड़ आत्महत्यार कथा चिंता करे क्यों क्यों आत्महत्यार एटेम्प्ट नहीं हाँ सरकम बेपार जमन हो फिलिंग आत्मधारणा कमे जाए जिसगल है जिसगल चलते चलते सपोर्ट ना देमेटलि इन द लंग रान गए तरह डिप्रेशन होते तर मध्य एंगजाइटी रिलेटेड नाना रकम असुस्थता से पीटीएचडी एक मानसिक रोग आई रोग हार सम्भवना थे जाए कन्भार्सन डिजर्डर एक रोग आज जेटा शरीर 
মনের কষ্টের লক্ষণগুলো শরীরে প্রকাশ পেতে পারে যেমন অন্ধ হয়ে যেতে পারে কথা বলা বন্ধ হয়ে যেতে পারে প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে এই ধরনের লক্ষণ মানে এই রোগটা হবার সম্ভাবনা থেকে যায় আচ্ছা এবং যারা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হচ্ছে তাদের ওসিডি বলে একটা রোগ আছে বারবার গোসল করছে বারবার হাত তুচ্ছে এই রোগটা হতে পারে এবং পিটিডিএসডি রোগটা কিন্তু ভয়াবহ মানে পিটিএসডি রোগটাই যেটা হয় যে তিন মাসের মধ্যে তাকে যদি হেল্প না করা হয় তিন মাস পরে এই রোগটা ডেভেলপ করে তখন যেটা হয় যে নির্যাতনের সময় যে হতটানা হয়েছিল ঘটনাটুকু ওই ঘটনাটাই সে খালি চোখে চোখের সামনে বারবার একদম রিয়েল এটা ইমেজ আকারে হ্যালুসিনেশন ঠিক না ইমেজ আকারে তার চোখের সামনে বারবার আসতে থাকে তাহলে এখন সে হয়তো পনেরো মিনিটে তার নির্যাতনের ঘটনাটা হচ্ছে পনেরো মিনিটের ঘটনাটাই যখন সে বারবার দেখে সে কিন্তু রিয়েলি এক্সপিরিয়েন্স করে যে সে আবার রেপ হচ্ছে জি তো খুবই ভয়াবহ একটা কন্ডিশন তৈরি হয় এবং এই জায়গাগুলো চলতে থাকলে অনেক সময় দেখা যায় যে ইমিডিয়েটলি সে সুইসাইডের কথা চিন্তা না করলেও পরবর্তীতে যে এরকম চিন্তা তার মাথায় আসতেই পারে কারণ অসহ্য একটা যন্ত্রণা সেই যন্ত্রণাটা এমনিতে সে ফিফটিন মিনিট সেটা যন্ত্রণা ভোগ করেছে বা এক ঘন্টা সেই যন্ত্রণাটা ভোগ করেছে এবং পরবর্তীতে প্রতিদিনই যদি তার চোখের সামনে এটা ঘুরতে থাকে বা মনের মধ্যে এটা নিয়ে সে জল্পনা কল্পনা করতে থাকে তাহলে তো আসলে প্রতিদিনই সে মানে হয় রাতে নাকি ফোন রিসিভ করা হয় না কি বলবেন এই কমপ্লেন ভিত্তিতে ধন্যবাদ না যিনি প্রশ্ন করেছেন তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ আসলে আমাদের এখানে আমরা শতভাগ ফোন রিসিভ করার চেষ্টা করি আপনি জানেন যে ওয়ান জিরো নাইন একটু আগে যেটা বললাম যে পাঠ্যপুস্তকে তিরিশ কোটি পাঠ্যপুস্তকে যদি ওয়ান জিরো নাইন নাম্বারটা চলে গিয়েছে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশের বিরাট একটা অংশে বলতে পারেন আপনি প্রতি ঘরে ঘরে নাম্বারটা কিন্তু চলে গিয়েছে এখন রাতে বা দিনে ফোন রিসিভ করা হয় না এটা আসলে ঠিক আমি ঠিক ওভাবে বলবো না আমাদের হলো ধরেন ফোনের ফ্লোটা এত বেশি যে ফোনের ফ্লোটা এত বেশি যে কিছু ফোন এটাকে আমরা বলি কিউ সিস্টেমে থাকি কিউ সিস্টেম মানে কিউ সিস্টেমটা হলো এরকম যে যে অপেক্ষায় থাক যেমন আপনি এখন এখানে আমরা আমাদের পিছনে যদি কেউ থাকে যে পরবর্তী প্রোগ্রামে আসবে তো আমাদের চেয়ার তো দুটো ফিল আপ কিছুটা সময় তাই না অপেক্ষা করতে হবে দিস ইজ কিউ সিস্টেম সে আবার একটু পরে ফোন দিয়ে হয়তো বা ওই সময়টা আমাদের চ্যানেলটি ব্যস্ত থাকে বাট ফোনটি রিসিভ করা হয় না আমি এই এভাবে বলবো না ওই সময়টাই সেই আরেকটি সেবায় আমাদের চ্যানেলগুলো ব্যস্ত ছিল আরেকটি সেবা প্রধানের চ্যানেলগুলো ব্যস্ত থাকায় ওই পরবর্তীতে যিনি ফোনটা পাচ্ছেন না আবার এটা হলো যে সে ইনস্ট্যান্ট আমাদের ওয়ান জিরো নাইনে একটি মেসেজ পাঠাক যে সে ফোনে পাচ্ছে না যে প্লিজ হেল্প মি তা তাহলে সে কিন্তু ওই যে কিউ সিস্টেম থেকে আমাদের যে তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে রাইট যেতে পারে মানে আমি আমাদের ওখান থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে মানে আপনি যদি ওয়ান জিরো নাইনে মেসেজ পাঠান তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু আপনার সাথে আবার যোগাযোগ করা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের ওখান থেকে কিন্তু ফোন রিসিভ করার জন্য আমরা জবাব দিতে নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আমরা সকল পদক্ষেপই কিন্তু নিয়েছি সেক্ষেত্রে যে আপনি চ্যানেল ব্যস্ত থাকায় হয়তো বা দু একটি মানে কিছু ফোন ওই মুহূর্তে ঢুকতেছে না বাট এই যে প্রতিদিন তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার পাবলিকরা আমরা সার্ভিসটা দিচ্ছি তারা কিন্তু সেবাটা পাচ্ছে चेस्टा <laughs> আমরা সব ফোন সবসময় আমরা রিসিভ করি 
এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আর একটু কিছু আরো কিছু হটলাইন নাম্বার একটু জেনে জানিয়ে দেওয়া দরকার লিসনারদেরকে সেটা হচ্ছে ব্লাস্টার একটা হটলাইন নাম্বার আছে যদিও তো টুইন মানে 24 আওয়ার আমরা বলতে পারবো না জাস্ট উইকডেতে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার আমরা 9 টু 5 अवेलेबल থাকি সেটা হচ্ছে 01715220020 তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফোন করে আপনি যদি লিগালি কোনো পরামর্শ চান বা কোনো লিগালি এড নেওয়ার জন্য সরকারি বেসরকারি কোথায় যেতে চান আমাদের অফিসগুলো কোথায় আছে জানতে পারবেন পাশাপাশি সরকারি লিগাল এডে অর্থাৎ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা একটা হেল্প লাইন ওতে চালু করেছে সেটা হচ্ছে 16430 আমি আবার রিপিট করছি 16430 আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে মানে বাংলাদেশের প্রতিটা জেলায় যে আদালতগুলো আছে সেই আদালত বেসড হচ্ছে জেলা লিগাল এড অফিসগুলো আছে সেখানে আপনারা এই লিগাল এড গুলো মানে তথ্য পাবেন কিভাবে তো আপনি আইন বিনামূল্যে সেবা পেতে পারেন মামলা করতে পারেন হ্যাঁ আপনারা যে জেলা যে লিগাল এড অফিসার আছেন সিনিয়র রেসিডেন্ট জাজ লেভেলের একজন উনি দায়িত্বে আছেন পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যারা রিসেন্টলি একটা হটলাইন নাম্বার চালু করেছে 161108 তো সেখানেও আপনারা আসলে যে কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় করতে পারেন পাশাপাশি শিশুদের জন্য আলাদা করে একটা নাম্বার আছে 1098 অর্থাৎ 1098 সেখানে কোন শিশু যদি সহিংসতা শিকার হয় সেখানেও যোগাযোগ করা যেতে পারে এগুলো সবগুলো কিন্তু টোল ফ্রি তো সেই ক্ষেত্রে এই নাম্বারগুলো আমার মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ যদি লিসনার নোট নিয়ে রাখেন 109 এর পাশাপাশি আচ্ছা এখন যেটা মানে রাইসুল ভাই কাছে আমার জানার ইচ্ছা আছে পাশাপাশি আপার কাছে যে ভবিষ্যতে আসলে কি চিন্তা হবে না যে আরো যেহেতু একটা মানে বলা হয় যে 109 এ ফোন ধরে না তো আমরা সেবা পাচ্ছি না তো আমরা জানি যে হয়তো বা কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে সব সেবাতেই থাকে তো ভবিষ্যতে আরো উন্নত করার বিষয়ে আপনাদের কি চিন্তা ভাবনা আছে আসলে 109 টিকে একটি রাখার জন্য এখনই কিন্তু আমরা সকল পদক্ষেপ নিয়েছি সরকারি ভাবে কোন সকল প্রসেসটা নিয়ে আছে ফোন ধরে না সেটা আমি ঠিক এভাবে বলবো না একটু আগে আমি যেটা বলেছি যে ফোন ধরা বা ফোনটাকে রিসিভ করার জন্য সকল হেল্পলাইন সেন্টার চালু করার উদ্দেশ্য হলো ইনস্ট্যান্ট সার্ভিসটা এনসিওর করা একদম রুট লেভেলে যে আপনাকে আপনি যখন হলো যে আপনাকে ঢাকা আসতে হচ্ছে না কিন্তু আপনি যদি চিটাং থেকে ফোন দিচ্ছেন আপনি থানসি থেকে যদি ফোন দেন যে কোনো জায়গা আপনি কিন্তু ঢাকা আসতে হচ্ছে না আমি এখান থেকেই ওখানে সংশ্লিষ্ট যে উপজেলা প্রশাসন আছেন বা জেলা প্রশাসন আছেন আমি কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনার প্রয়োজনীয় হেল্প আমরা দিতে পারছি সুতরাং আমরা এটা কিন্তু একদম জরুরি অবস্থায় আমরা এই চাহিদার ভিত্তিতে এই হটলাইন সেন্টারগুলো করা হচ্ছে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা বলতে হলো আপনার আমরা হেল্পলাইন সেন্টারটাকে আসলে একটি যুগ যুগ উপযোগী বা কার্যকর করা এখনই কিন্তু আমাদের মানে কার্যক্রম চলছে সুতরাং আমরা বলতে পারেন যে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে কিন্তু এখনই আছে হেল্পলাইন সেন্টার যে এটাকে সার্ভিস দেয়া ইতিমধ্যে আমাদের বিভিন্ন যারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যারা আছেন তাদের সাথে আমাদের কার্যক্রমটা সম্পন্ন হয়েছে আমরা সকল জেলা প্রশাসনের সাথে আমাদের কার্যক্রম শেষ হয়েছে আচ্ছা এই যে একটা প্রশ্ন ছিল আমার আপনার কাছে সেটা হচ্ছে মানে থানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রত্যেকটা থানা আপনাদের সাথে কাজের ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কি প্রত্যেকটা থানার সাথে কোনো ধরনের মানে এমইউ বা আপনাদের যে একসাথে কম্পোনেন্ট সরকারি কম্পোনেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কি কোনো একসাথে কোনো কিছু করা আছে যে ওরা আপনার সেবা দিতে বা যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিক সেবাগুলো দিতে বাধ্য যদি 109 থেকে কোনো কমপ্লেইন্ট পান ধন্যবাদ আপনাকে আসলে রাষ্ট্রের আপনার দায়িত্বই হচ্ছে কিন্তু জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান জিরো নাইনের সাথে আইন প্রকারী সংস্থা আপনি যদি থানা বেস্ট বলেন আমরা কিন্তু পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে আমাদের একটি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের থেকে বা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্স থেকে দুজন করে ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা আছে ওয়ান জিরো নাইনের সাথে কাজের সমন্বয় করার জন্য এবং আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে ঢাকায় পঞ্চাশটি থানায় কিন্তু আমি গিয়েছি ওয়ান টু ওয়ান মানে হাতের জিল সহ এখন পঞ্চাশটি থানা যে এখানে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ওসি সাহেবের সাথে আলাপ করেছি এই চিঠি দিয়েছি অর্থাৎ এই যে জবাব দিতে কথা বা আপনি যেটা বললেন যে পুলিশি কার্যক্রম আসলে ওয়ান জিরো নাইনের সাথে পুলিশি কার্যক্রম একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত একদম ডিরেক্ট কাজ মানে পুলিশের কাজটা আমাদের সবচেয়ে অনেক বেশি সেক্ষেত্রে আমরা ওই যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে বা ওদেরকে আমরা প্রতি একটা ধারাবাহিক একটা মিটিং করি স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে হ্যাঁ প্রতি থানায় প্রতি থানায় আপনি গেলে দেখবেন যে আমাদের ওয়ান জিরো নাইনে কিন্তু আমরা বিলবোর্ড দিয়ে দিয়েছি একদম সব থানায় এবং এখন যেটা আমাদের পরিকল্পনা হাতে আছে যে বাংলাদেশে এখন আমি গত এক সপ্তাহ আগে যে আপডেটেড সেটা হলো ছয়শো উনচল্লিশটি থানা আমি যাই না এই সাত আট দিনে বেড়েছে কি না ছয়শো উনচল্লিশটি থানায় ঢাকা বাদে বাকি যে থানাগুলোতে আছে আমরা সকল থানায় সে চিঠি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে চিঠি পৌঁছে দিয়েছি বাকি সকল থানায় পর্যায়ক্রমে আমাদের ওয়ান জিরো নাইনের বিলবোর্ড 
এটা আমরা পাঠিয়ে দেব আচ্ছা রাসেল ভাই এখানে একটা মানে বিষয় জানতে চাইব যে যখন কোন একজন ভিকটিম আপনাদের জানালো যে সে এখানে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বা কোনো একটা জায়গায় দেখা গেল যে শিশু মানে নির্যাতন বা শিশু বিবাহ যেটা বাল্য বিবাহ এই ধরনের কোনো সিচুয়েশনের কথা আপনাদেরকে জানানোর পরে আপনারা আসলে সেখানে পুলিশ ফোর্স পাঠাচ্ছেন বা যেভাবেই তাকে রেসকিউ করার কথা সেটা করছেন তারপরে যদি মামলার কথা বলছিলেন যে তারপর সেটাকে মামলা করা হয় এবং সেটা এর পরবর্তী কার্যক্রমে আপনাদের কি কোনো ধরনের সহযোগিতা থাকে এটার পরবর্তীতে আপনারা আপডেটেড থাকেন কি না ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বাল্যবিয়ে বিষয়টি আপনি যেটা বললেন যে আপনি দু হাজার সালে আমরা একটি আইন করেছি বাল্যবিয়ে নিরোধায়ন দুই হাজার সতেরো এটা দুই হাজার সালে ছয় নম্বর আইন যেটা এই আইনে আপনার পাঁচজন ব্যক্তি আছে যারা বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে পারবেন এর মধ্যে পুলিশ একজন ইউনো ইউনো স্যার আছেন পুলিশ আছেন সমাজসেবা অফিসার শিক্ষা অফিসার মহিলা বিষয়ক অফিসার এই পাঁচজন হলো এক্তিয়ারভুক্ত অ্যাস পার ল তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখা গেল পুলিশকে পাঠিয়ে বিয়েটা বন্ধ করি তো বিয়েটা বন্ধ করার পরে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে যদি হয় মামলা হবে বা অন্য যদি ইস্যু হয় মামলা হলো মামলা পরবর্তী বিষয়ে কিন্তু ওই মেয়েটার একটা বিষয় থাকে তাই না সেটা যদি প্রয়োজন হয় যে আপনার কোনো শেল্টার হোমে যদি এরকম ইয়ে হয় আপনার যে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে সেটা বা কাউন্সিলিং যদি দরকার হয় আমাদের এন বা রিজনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার আছেন সেক্ষেত্রে আমরা এবং ফাইনালি তাকে সমাজে পুনঃ একত্রিত করার জন্য বা সমাজে তাকে হলো আপনার অভিযোজন যেটা বলে হ্যাঁ এটার জন্য আমরা কিন্তু ব্যবস্থা নিয়ে থাকি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আমাদের কিন্তু ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার আপা যেটা বলেন যে সকল বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ পাশাপাশি ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের সাথে আমরা আলাপ করে ওই নির্যাতনী শিক্ষার নারীকে আমরা প্রশিক্ষণেরও কিন্তু ব্যবস্থা করে দেই অর্থাৎ সকল ধরনের হেল্পটা কিন্তু আমরা সর্বশেষ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করি যাকে করে ওই নারীটাকে স্বাবলম্বী করা যায় ওই নারীটাকে ঠিক আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় তাকে আইনি হেল্পটা দেওয়া যায় তাকে আশ্রয় হেল্পটা দেওয়া যায় সকল ধরনের হেল্পটাই কিন্তু আমরা আমাদের ইন থেকে ওয়ান জিরো নাইন থেকে যখন যাকে প্রয়োজন কাউন্সিলিংয়ের জন্য হলো এন টি সিসি ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার যদি আমাদের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে এখানে যায় আপনি সব সেবাটা এক জায়গায় পাওয়া যায় তারপর হলো পুলিশি হেল্প হলে থানা অর্থাৎ সকল মাধ্যমকে আমরা ব্যবহার করে ওই নারীকে আমরা হেল্প করে থাকি মানে তার একদম সুস্থ হিসেবে আবার ফেরত আসা পর্যন্ত আপনারা তাকে সহযোগিতা সহযোগিতা করে যদি বেসরকারি সংস্থারও আপনার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা বেসরকারি সংস্থার সাথে বিশেষ করে ব্র্যাক আছে ব্লাস্ট খুব কার্যকর একটি ভূমিকা পালন করতেছে আপনার আইনি সেবার ক্ষেত্রে খুবই ভালো একটি ভূমিকা পালন করতে ব্লাস্টের সাথে আমরা কথা বলি তারপর হলো আপনার জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি আছে পাসারের ক্ষেত্রে তারা কাজ করে তারপর হলো আইনু সালিশ কেন্দ্র তারা সালিশি হেল্পটা করে তারপর হলো আমাদের মহিলা সহায়তা কর্মসূচি আছে অর্থাৎ আমাদের কাছে বেসিক্যালি একটা ডাটাবেজ আছে হেল্পলাইন সেন্টার যে ডাটাবেজে আমরা জানি যে কোন সংস্থাগুলো কি কি কাজ করে এবং আমাকে কোথায় টাচ করতে হবে আমরা ওই ডাটাবেজে কিন্তু আমরা ইনস্ট্যান্ট পদক্ষেপ নিয়ে থাকি বন্ধ করি তখন বাবা মা কি করে অন্য একটা শহরে নিয়ে যায় তাকে নিয়ে গিয়ে আবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলে তো সেই বিষয়টা ফলো আপ খুবই জরুরি যদি ওই তথ্যটা আমাদের কাছে আবার আসে যে এই বিয়েটা এখানে বন্ধ হয়েছে বাট ওই স্থানে গিয়ে দিয়েছে আমরা ওই স্থানে প্রশাসনের সাথে আলাপ করি কিংবা আমাদের ইন থেকে আমরা কিন্তু আবার যোগাযোগ করি যে আপনি একটি বাল্য বিয়ের তথ্য দিয়েছিলেন যে এই বিয়েটা এখন বন্ধ হয়েছে কিনা যদি বলে হ্যাঁ বন্ধ হয়েছে দ্যাটস ফাইন যদি বলে যে না একবার বন্ধ হয়েেছিল বাট এখন আবার অন্য জায়গায় বিয়েটা দিচ্ছে দারুন ভাবে আসলে শুনছিলাম আর সরকার সবসময় আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদের ভালো থাকার জন্য কাজ করে থাকেন আমরা আসলে শুনছিলাম যে কি কি ধরনের কাজ করে থাকেন বা এরকম কোনো কি একটা সাকসেসফুল স্টোরির কথা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন যেটার মানে একদম সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আপনারা যে সহযোগিতা আমি জানি যে অনেক অনেক অনেকগুলো কেস নিশ্চয়ই রয়েছে কিন্তু তার মাঝখান থেকে কোনো একটা কেসের কথা যেটা আপনার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে জি ধন্যবাদ আসলে আমাদের হেল্পলাইনে আপনি যদি বলেন ম্যাক্সিমাম কিন্তু আপনাদের সাকসেস মানে আমাদের ওখানে যদি ফোন দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত আমরা এটাকে চেষ্টা করি তো আমাদের কাছে সম্ভবত আট নয় মাস আগে কক্সবাজার একটা মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিল পাচারের উদ্দেশ্যে মেয়েটা ক্লাস এইটে পড়ে তো রংপুর থেকে নিয়ে যাচ্ছিল 
ইউনিক পরিবহন এটা বাস বাসে করে নিয়ে যাচ্ছিল বলেছিল যে তাকে স্টাইপেন দিবে তার এক কথিত মামা তো ওই বাসেরই এক ভদ্রলোকের কাছে আচরণটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল যাত্রী আচ্ছা তিনি আমাদের কাছে 109 এ ফোন দিয়েছেন এবং এটাও কিন্তু রাতের কেস অর্থাৎ নাইটের যে গাড়িটা যে নাইট কোচ নাইট কোচ রাইট ওই গাড়িটা আমরা বাস নাম্বার বাসের নাম বাসের নম্বর প্রতিটি বাসে একটা নাম্বার থাকে ঢাকা তো হ্যাঁ সেটা নিলাম নিয়ে প্রতিটি স্টেশনে ওনার সাথে আবার ধারাবাহিক আমরা যোগাযোগে থাকলাম কক্সবাজার গিয়ে ফাইনালি যখন ঝাউতলা বাসটি থামলো তার আগেই কিন্তু পুলিশ আমরা পুলিশ কি বলে রেখেছি পুলিশ কিন্তু ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমি বলবো যে পুলিশ কিন্তু কাজ করছে বেসিক্যালি অনেক কাজ করে তারা অনেক ব্যস্ত থাকেন তারপরও তারা অনেক কাজ করতেছেন আমরা যখন কক্সবাজার সদরের ওসি সাহেবকে বললাম ওখানে কিন্তু সে ফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছে এবং যখন নামলো মেয়েটা তখন তাকে ওখানে অ্যারেস্ট করলো দেখেন একটা কাজ শেষ অ্যারেস্ট করলো এই সে তাকে নিয়ে গেল থানায় থানায় নিয়ে যাওয়ার পর মামলা হলো মামলা হলো বেসিক্যালি তাকে ওই লোকটা সে স্বীকার করলো এটা কি তখনো পর্যন্ত জানতো যে ওকে আসলে স্টাইফেন দেওয়ার জন্য নিচ্ছে নাকি আসলে কি জন্য মেয়েটা আসলে আমরা তথ্যটা পরে হলো বেটার মার সাথে আলাপ করে জানতে পেরেছি যে আমরা আবার ফলো আপ করেছি যে ফলো আপে যে আলোচনাটা হলো যে তার মার সাথে কথা বলেছি হ্যাঁ যে সে বলেছে যে হ্যাঁ এটা তো এই জন্য নিয়ে গেছে পরে মেয়েটার সাথে আবার কথা হয়েছে সে বলেছে যে না এটা হলো আসলে তাকে এই উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল বা তাকে একটা ভয়ভীতি বা যেভাবেই হোক বা আর্থিক প্ররোচনা হোক যেভাবে প্রলোভন দেখিয়ে হ্যাঁ প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যে আছে ওই আইনে মামলা হলো তার মানে দুটো কিন্তু কাজ শেষ মামলা হয়ে গেল মামলা হয়ে যাওয়ার পর আসামিকে অ্যারেস্ট করলো অ্যারেস্ট করার পরে এরপর হলো আমরা আবার সেই তার মার সাথে আলাপ করলাম তার মাকে আবার মা আবার কক্সবাজার গেলেন ওখানে মেয়েটাকে আবার নিয়ে তার বাড়িতে গেল সে কিন্তু মেয়েটা ফিরে গেছে তার বাড়িতে এবার নিরাপত্তা একটা বিষয় আছে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমরা কিন্তু আবার ওই রংপুরের সম্ভবত এটা কাউনিয়ায় কাউনি উপজেলা আছে একটা হ্যাঁ ওখানে আমরা আবার পুলিশ প্রশাসনের সাথে আমরা আলাপ করেছি যে ইনফ্যাক্ট যদি কোনো ধরনের ইয়ে হয় আপনি কিন্তু সার্বক্ষণিক হেল্প করেন পুলিশ আমাদেরকে এনসিওর করেছে আমরা দেখি যে আসলে পুলিশ যারা কাজ করছেন আমাদের তারা প্রচুর পরিমানে কষ্ট করেন আমাদের নিরাপত্তার জন্য কিন্তু তারপরেও হাজারো অভিযোগ কিন্তু তাদের জন্য আমাদের তাদের প্রতি থাকে আমাদের যারা আসলে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন আমাদের তাদের প্রতি আমাদের হাজারো ধরনের অভিযোগ থাকে তেমনভাবে আসলে অভিযোগ থাকবে ফোন ধরা হচ্ছে না বা কিছু কিন্তু অভিযোগ থাকবে একটা কথা আমার মা বলতেন সব সময় যে যে কাজ করে তার হাজারটা দোষ আর যে না কাজ করে তার একটা দোষ যে সে কাজ করছে না সে তো ওখানে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারছে সেই জায়গা থেকে বলবো যে যারা যারা আসলে অভিযোগ করে থাকেন এরকম বা এরকম শোনান মানুষদেরকে যে আরে ওয়ান জিরো নাইন বা এই ধরনের মানে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তেমন কোনো সহযোগিতা করে না তাদের জন্য বলতে চাই যে একটা স্টোরিকে একদম ইন ডিটেইল এইভাবে বলা এবং সেটাকে ফলো আপ রাখা এটা কিন্তু চারটিখানি ব্যাপার না দায়িত্ব যেখানে আসলে হিসাব অনুযায়ী যেমন করে বল ছিলেন যে বছরের যেই পরিমাণ কল এই নাম্বারটাতে আসে বা যে পরিমাণ ইনফরমেশন এখানে আসে তাতে করে সত্যিকার অর্থে আমাদের সেবা দেওয়ার জন্য এই পুরো টিম যেভাবে কাজ করেন হ্যাটস অফ আমাদের সময় বলছে আজকের মতো বিদায় নিতে হবে ফারজানা আপা আর কিছু জানার কি আছে না আর আপাতত কিছু নাই জানার তবে আশা করছি আরো কয়েকটি এপিসোড আমাদের আমাদের করতে হবে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের আরো অনেক কিছু জানার বাকি থাকে তারপরেও এবং আমরাও চাই যে এটা এত বেশি প্রচার হোক প্রত্যেক জন পর্যন্ত যেন পৌঁছে যায় যে আমরা যে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে ওয়ান জিরো নাইনে ফোন করে সেই সমস্যা থেকে নিজে মুক্ত করতে পারি দুজনকে অনেক ধন্যবাদ ইশরাত আপু এবং রাইসুল ভাই দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে চমৎকার সময় দেওয়ার জন্য আর ফারজানা আপার প্রতি তো আসলে কৃতজ্ঞতা সব সময় থাকে প্রতি সপ্তাহে আমরা যেই শোটা করে থাকি একদম নির্বিঘ্নে সেটা ফারজানা আপুর জন্য এবং আইন ব্লাস্টের জন্য আসলে পসিবল হয়ে থাকে তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ কালার এফ এম এবং ব্লাস্টকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদেরকে 
আমিও কি বলবো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই কারণ হচ্ছে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদেরকে শোনার জন্য এবং আপনারা শুনলে পরেই জানতে পারবেন এবং জানলে পরেই নিজে বাঁচতে পারবেন নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন এবং আপনার পাশের মানুষটিকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন সবাই খুব ভালো থাকুক আমার একটা মানে নিজের জায়গা থেকে বলি যে আমি চাই যে বাংলাদেশ এমন একটা জায়গায় পৌঁছাক যেখানে ওয়ান জিরো নাইনের রাত কেন দিন কেন কোনো সময়ই যেন কোনো ধরনের কোনো কল না আসে তাদের যেন কোনো কল রিসিভ করতেই না হয় সেরকম একটা সোনার বাংলাদেশ আমাদের আমরা পেতে চাই সেটা যেন পাই এই প্রত্যাশা নিয়ে এই প্রত্যাহার নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকো কথা হচ্ছে আবারও ঠিক পাঁচটার পরপর সময়ে গান চাটে ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতে থাকো কালো ইজ এফ এম ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টাটা